TÜFAT Gaziantep şubesi son zamanlarda Gaziantep Futbol Kulübü altyapı sorumlusu İsmail Acar ile yaşadıkları problemlerle alakalı bir basın toplantısı düzenledi. TÜFAT Gaziantep şubesinde düzenlenen toplantıya birçok antrenör katılırken Başkan İsmet Savcılıoğlu açtı ağzını yumdu gözünü. İsmail Acar'ın derneğe karşı kin ve öfkesinin sebebini anlayamadıklarını ifade eden Başkan Savcılıoğlu her ne kadar uzlaşma yolu arasalar da bir çözüme kavuşturamadıklarını söyledi. Bir direktörlüğümüz mükemmel şekilde gidiyordu. Ne zamana kadar biliyor musunuz? Gazişehir futbol kulübünde göreve başlayana kadar her şey mükemmel. E ne oldu? Biz mi değiştik? Şimdi Mehmet Çağ'ın hocamı ben 40 seneden beri tanıyım. Mehmet Çağ'ın hoca 40 sene sonra mı değişti arkadaş? 41. sene sonra Mehmet Çağ'ın hocama bir şey oldu. Ne oldu ya? Ne oldu hocam? Veya bana bir şey oldu. Yani ne yapacağımızı, ne yapacağımızı Şaşırdım. Bu arkadaşımıza gittim. Ne duyduysam arkadaşlar, bu düzet diyeceğim şimdi. Konu başlığından söyleyeyim bunu. Net olsun. Biz ne duyduysam, ben başlayayım küçük. İlk başlangıcı geldi antrenör seçim. Şurada göreve başladılar. Hocam seninle konuşmam lazım, bilgi alacağız. Hocam ne zaman dersen emin değil. Antrenör seçim başladı. İstediğiyle çalışır arkadaş. Bazı arkadaşlarla görüşüm, benim de yok, böyle bir şahit olmadım, yalan söylemeyeyim. Bir arkadaşını çağırıyor, seni alacağım, seninle çalışmak isteyeceğim. Sen İsmet'in adamı bir şey. Burada TÜFA'da gitmeyeceksin, Allah Allah. Ya kimse kimsenin adamı olamaz. Ben Recep Ataş Ataş baştan çok iyi arkadaşım, frekansım bir. Katırcıyı görüyor mu ya? ya? Bu ne demek ya? Aradım abi, böyle duydum. Yok hocam ben söylemem, baş üstüne inandım. Arkasından <gülüyor> Ayhan arkadaşımız var yardımcısı. Ya ne acı şey ya. Hırsızlık yapmayın. Şikayetçilik yapmayın. Derneğe oğlunu göndereyiz. Derneğe orada çalışanlardan kim geliyor, kim gidiyor seceresini tutuyor. Ha bu ne demek ya? Ha bu derneğe üyesiniz. Burayı benimsemiyorsanız gidersiniz. Kimse kimseyi tutmaz. Beni sevmiyorsun, benden oturmak zorunda değilsiniz. Bu dernekte kalmak zorunda değilsiniz. Öyle mi hocam? Evet. Ve inanın, buraya gelip gitti adamın işine sezon sonu son verdiler ya. Günah değil mi? Kimin ekmeğinden oynuyorsunuz ya? Dönüyoruz. Hep bizim üstümüzden, birilerinin üstüne ya, benim üstümden ya, onun üstünden. Adamı söyledi ne baba? Ben olduğum müddetçe bu buraya giremez. Sen kimsin ya? Kimsin? Kimsin? <gülüyor> Tıfatta dedikodu yapılıyor. Ya arkadaşlar ben buraya geldim. Siz bana üç yıl sabır gösterdiniz. Hepinizden Allah razı olsun. Hata mı yaptık? Evet yaptık. Ben size ne dedim? Başkanın bu derneğe katkısı çok fazla. Lütfen hani adama vurmazlar. Sahibine var, tahtırı var diye. Adama vurmazlar. Yapmayın. Gelin sabredelim. Konuşur düzeltiriz. Ne ettiysem olmadı abi. Ne yaptıysam olmadı. Dedik oldu. Ben açık ve net gördüklerimi, duyduklarımı, yaşadıklarımı sizin huzurunda, basın huzurunda anlatıyorum. O da gelsin bana desin ki siz TÜFAK'ta İsmet, Ahmet, Mehmet, Hüseyin şunları, şunları, şunları, şunları söyledik. Eğer birini ispat etsin antrenör diplomamıza yaşlarım dernekten de istifa ederim. Ve arkadaşlarım hepsi şahit. Arkadaşlar bir tek takımımız kaldı. Sahip çıkacağız. Kimse konuşmasın. Şahit olanlar var. Ne acıdır biliyor musunuz? Kulübe gidiyoruz abi. Mehmet altı parmak göreve başladı. Biz hangi antrenör geldiyse kim olursa olsun yerli, yabancı, Antepli, İstanbullu, Ankaralı, Rumen, Portekizli. Nezaketten görevimiz olarak gidiyoruz. Oradan çıktık. Altı arkadaşı, beş mi altı arkadaşı. Gelin dedim İsmail Hacı'yla. Gittik. Antrenmanlar var arkadaşlar. Sekiz tane antrenör ve yanında antrenman sevdik. Ben gazın tutup vat başkanıyım. Şahsım için söylemiyorum. İsmet Savcı ona saygı gösterme. Ama bu kurumun başında sen kuruma saygı göster. Arkadaşlar üzüldüğüm bir şeye bak. Biliyor musunuz? İsmail Hoca benim yanıma gelene kadar benim üyem, başkanı olduğum üye arkadaşlarım benim yanıma gelip bana selam vereme değiller. Bu kadar ki kokuz. Bizden ne istiyorsunuz? Buradan iş isteyen var mı? Arz talep meselesi diyorum. Kimle çalışırsan çalışın. Serbestsiniz. Ha. 
En son Ömer hocam dedi ki, ya hocam dedi ya, sen çok sabredin. Hocam gözü gizle, gideyim konuşayım. Bak her söylediğimi teyit ettiler arkadaşlar. Fıstık Park'ta buluştuk. Kendisiyle birebir konuşmak istedim. İki tane aklını kiraya verdi, iki buçuk tane adamla geldi. Aklını kiraya verdi. Ve bir tane dışarıdan, futbol dışında arkadaşımız var. Anlattım her şeyi. Bakın arkadaş, bizden ne istiyorsun? Bunu söyledim, biz demedim. Ya duyuyoruz. Ben sana inanıyorum. Ve nerede açık veriyorlar biliyor musun? Antep antrenörlerden konuşuyorsun. Ayhan Göz kardeşim. Kim ne yapmış? Antep'teki antrenör ne yapmış? Bir dakika o. Şunu söyledim. Sana abi diyorum, abi diye hitap etmiyorum artık. Sen kimsin dedim. Nerede futbol oynadın? Futbol kariyerin iyi, antrenör kariyerin iyi. Bunu söyledim arkadaş, yaşanmış olan. Şahitli. Bir dakika dedim ya. Gaziantep'te dört tane vafa kupasına katılmış. Teknik direktör Antep'li. Sanko Spor Lig'e çıkmış. İlk çıkartan bu, profesyonel lig'e. Şu anki belediye spor, şimdiki Gaziantep Futbol Kulübü'nü lig'e çıkartan kim? Kendiniz görev almadan önce gene Gaziantep'li. Liva'yı bulmuş. İsmail'i bulmuş. Onu bulmuş, bunu bulmuş. Futbolcular yok. İşte kariyeriniz. Sinirleniyorum arkadaş. Mehmet Aslan diye bir arkadaşımız var. İdari işlerde ama bütün grupların antrenmanına, futbolcu seçimine burnunu sokan bir arkadaşım. Ha ismini almışken Kıskaç'ta bir et lokantasına gittim geçen hafta. Mehmet Hoca'yı çok seviyorlarmış. Selamlarını iletti üstünde kalmasın. Çok detayına girsin. Bu adamı konuşsam bir hafta konuşsam yeri bitmez. Futbolcunun kar antrenörlük kariyeri burada. Küçümsemiyorum. Üyen. Bunu söylerken kendimden utanıyorum. İsmail Hoca. 25 yıldır iki takım. Bir tanesi bir buçuk var. Benim Gaziantep'te antrenör yok diyen arkadaşım. Ayhan Göz kardeşim. Her şeyde bir numara. Beyin. CEO. Kariyeri dağıtacağım hepiniz. Mehmet Emin Yıldırım. En büyük can alıcı nokta bu arkadaşım. U21 antrenörü ne kadar bir yardımcı antrenörü. U ona geçiyor, U9'a, U8'e geçiyor. Bu arkadaşım altı aydan beri Gaziantep'te yok. Altı aydan beri yok. Şimdi diyecekler ki Balkanlarda gençleri seyrediyor. Pandemiden dolayı maçlar da oynamıyor. Antrenmanlar seyredilse bir şey de antrenma yapılıyor sonra bilmiyorum. Ve bu arkadaşım Gaziçehir Futbol Kulübü'nde çalışıyor, maaşını alıyor. Dicle Spor ve Yavuz Deli Spor'da iki seneden beri antrenör. Burası küf noktası. Yalan konuşmuyorum, belgeyle konuşuyorum. Gençlik geliştirme sorumlusu. Evet, hiçbiriniz antrenör değilsiniz. Ve ifade şu. Bizi bardağı değil de damacanayı taşıran son damla olan konu Gaziantep'te antrenör yok. En iyileri ben aldım. Siz gidin dışarıdan alın. Evet. Dışarıdan aldınız. Bak bu arkadaşımdan özür diliyorum. Bunun suçu yok. Bu arz talep meselesi. Özür diliyorum. Kadir almış diye bir arkadaşım. Antrenör meslektaşı. Bunu söylerken bir daha söylüyorum. Özür diliyorum. Üzüldüm. Bu arkadaşım buraya gelmiyor. Lisansı gençlik geliştirme sorumlusu. Gençlik geliştirme sorumlusu. Maaşını buradan alıyor. Uğramıyor. E peki soruyorum size. Madem, madem bu parayı vereceksiniz, parayı vereceksiniz. Niye buradan bir tane almıyorsunuz? Bu antrenör diyor. Ondan bakın, saha için hiçbir şeyini kullanmıyorsunuz, belgesini kullanıyorsunuz. Arkadaşlar, size belgeleri vereceğim. Bu da dünyanın antrenörü var. Geçmişini de vereceğim, yaptığını da vereceğim, yapacaklarını da vereceğim. Ne oldu? Soruyorum şimdi. Ya. Ee, inanın bunları söylerken kendimden utanıyorum. Sen gençlik gelişim sorumlusun. Sözde. Resmiyette değilsin. Ben acı şeyler. Bize dedikoducu diyorlar. Ben bu zamana kadar sustum. Susmaya devam edecektim. Artık bunu yani kopmak mı? Evet kopalım. Sevgili hocalarım. Değerli basın mensupları arkadaşlarım. Benden büyük abilerim. Ben 38 seneden beri futbol içindeyim. Ben hiçbir yerde, hiçbir kulüpte, hiçbir şehirde Hiçbir şehirde personelin eline falçata alıp da 
antrenör kovaladığını görmedim. Duydunuz mu? İlk defa konuşuyorum. Ben dedikoducu olsaydım gününde bunu herkese deklar ederdim. Veyahut da buradaki arkadaşlarım dedikoducu olsaydı bunları deklar ederdi. Ya yeter artık ya. Biz sizden iş istemiyoruz. Kimliğimizi istiyoruz. Şahsiyetimizi istiyoruz. Ha bunu yaparken ekmeğinle mi oynuyorsun insanların? Senin tuzun kuru olabilir. Tuzun kuru olabilir ya. Baş üstüne. Benim kim olduğumu biliyor musun? Allah var yukarıda. Allah'tan büyük kimse yok. Allah var yukarıda. Allah'tan başka kimse büyük değil. Ama şunu da söyleyeyim. O kadar eleştirin. Daha eleştireceğim. Bitmedi. Ben bu adamı huzurlarınıza teşekkür ediyorum. Niye teşekkür ederim biliyor musunuz? Çocukların kalacağı yeri yaptı. Saha yaptı. Çocuklara bir edin verdirdi. Şampiyon olduğundan şampiyon oldu. Para verdirdi. Uçakla gidiyorlar. En iyi yerde kalıyorlar. Allah kendinden bin defa razı olsun. İyi kötüye kötü. Ama bunu yaparken de arkasında memleket sevdalısı. Her yönde bu memlekete destek veren büyük bir tane başkan var. Ama yine de Ön ayak olup yaptırdığı için kendisinden Allah razı olsun huzurunuzda teşekkür edeyim. Biz eleştirmesini de biliriz, teşekkür etmesini de biliriz. Benden derdin ne arkadaş? Bu antrenörlerle derdin ne? Ya utanılacak bir şey arkadaş. Ben olduğum müddetçe ismet buraya giremez. Sen kimsin lan ben 17 tane süper ligde çalıştım. Sen nerede çalıştın? Çalıştığın yeri söylüyorum sana. Ben şunu soruyorum. Burada da yazdım arkadaşlar. Bana şunu söylesin. Diploması ne? Denkliği ne? Nereden almış? Şu an altyapı koordinatörün diye geçinen insan diploması niye başkasının için kullanır? Bunu yaparken haddini bileceksin. E peki bana bir tane ben 1978'de Mehmet abimler oynar. Hocam hocam Vedat Hoca 74'te tam. 74'te de hocam Sara köyde ben sonra da dedim. 74'te resmi getir şortlu takım tek. Bana bir tanesini göstersin. Daha sonra söyleyeyim. Düşmanlık. Niye düşmanlık biliyor musunuz? Mehmet Ali'yi bilirsiniz. Topalım mı? Almanya'da. Sanfospor'un kaptanı. Orada buluşuyor. Kendisi ve başkan. Ya adamın geleceği mesafe 45 dakika. Yok o gelemez. 4 saatlik yolda değil. Ve oyuncu söylüyorum size. Size vereceğim. Bir tane, iki tane oyuncu söylüyorum. Çarhanoğlu'nun amcasının oğlu. Şu an Batta Bank oyunu. 2002 doğumlu. Şey 2000 doğumlu. Kardeşim 2002 doğumlu. Şey de öyle. Çarkenin 19'unda oynuyor. Arkadaşlar ifade ne biliyor musun? Almanya'da futbolcu yok. Niye gidiyorsun abi? Niye gidiyorsun ya? Ben bir özürüm daha var. Biz de suçluyuz. Siz de suçlusunuz. Biz üç sene suçluk. Şu üç sene zarfında keşke sizi dinleseydim. Yanıldım. Bin defa özür diliyorum. Bir özürüm de ne biliyor musun? Üç senenin içerisinde kaybolan çocuklardan ailelerinden özür diliyorum. Çocuklardan mı ailelerinden özür diliyorum? Biz böyle bir hamle yapsak belki böyle olmayacak. Her şey kısmet. Allah, Allah bilir ama bir saniye, bir saniye, bir saniye. Bir saniye. Arkadaşlar, onlardan da özür diliyorum. Bu bizim yanlışımızdı. Yapmamız gerekmeydi. Evet, bizim işimiz mi? Çünkü öbür türlü biz müdahale olsak belki ayıp edeceğiz. Kulübün iç işlerine karışacağız, karışamayız. Bu bizim işimiz. Gelelim. Beğenmedikleri tufat. Her söylediğinde tufatı inkar ettiler. Değerli arkadaşlar, zaman kaybetmeyeceğim. Biraz sonra arkadaşlarımla beraber dinleteceğim size. Bu arkadaşlarım dün itibariyle 20 kişiyle Kahramanmaraş Şubesi'ne nakil istemiştir. Kahramanmaraş Şube Başkanı beni aradı. Seve seve gönderir. <gülüyor> Ama çok üzgünüm. <gülüyor> Gaziantep'in en elit 20 hocası gidecek. Biz de o zaman tufatı kapatalım. Çünkü antrenör yok burada. 20 en iyi de gitti mi? O zaman ne işimiz var? Kilidi vuralım. Zaten dedik otuşuyuz biz. Ne işimiz var abi? Hayırlı uğurlu olsun. Arkadaşlar. Giden gider, ölen ölür, falan sağlar bizler. Bakın şunu söyleyeyim. Biz bunlara, bu söylemlere daha fazla sessiz kalırsak bizi boğacaklarını anladım ben. Niye? Yap yanına kar gaz. Olmadı. Şimdi bu arkadaştan oturduk. Arka, hocam dedim ya. Dört tane takım, üç tane takımımız vardı gitti. 
İki buçuk milyon nüfus Bazışehir Futbol Kulübü'nün emrinde çocuklarla. Hocam dedim ya, bak diyaloğun eksik. İyi niyetle konuşuyorum ya, ayağına gidiyorum arkadaş. Ya sen dedi futbol okullarıyla görüş, amatör takımlarla görüş, bunlarla istişare et. Gel hocaları çağırayım, bir yemek verelim, yemeği de ben vereyim. Başkana söyleyelim, bunları toparlanın malzemeler, ilişkiler ediyorsun. Ya Pınar burası ya. Pınar Pınar. Buradan al, kendinde kullan. Tamam hocam yapacağız, yapacağız. Tamam. Hikaye. E bir başkası canlı şahidi. Şehit Kıran Belediye Spor, beş tane oyuncu verdi. Verdi oyuncularla da antrenör, sonra resim çekti. Ali sen emek vermişim kardeşim, antrenör. Oyuncu yetiştirmişim. Severek mahremlik takımına vereyim. Ya niye resim çektirdin, niye adam almamıyor kalkıyor? Ha böyle bir dünya yok. Benim orada iş yapıp emek veren antrenörün hakkını senin gasp etmek mi yok? Yok. Böyle bir dünya yok. E peki, Türkiye Futbol Antrenör Derneği'nin arkadaş beraber bizim tüzüğümüzde turnuva yapar diye bir şey yok. Biz on tane küçükler on yaş grubundan başlayıp yukarı kadar turnuva yapıyoruz. Nasıl yapıyoruz? Otuz. Üç yüz elinden eksik oluyor mu? Arkadaşlar on turnuva üç bin beş yüz kişi. Ben senin emrine üç bin beş yüz kişiyi döküyorum sahaya. Gel seç beğen al. Al götür çocuklara. Ben çocuklar için yapıyorum. Hem aktivite yapsınlar. Çünkü bazen tıpta e, e, alt yaş gruplarındaki maç sayısı çok fazla. Bunu nasıl gideriz peşindeyiz? Abi şokum ya. Hastanedeyim. Kızımın doğumu var. Kapıda sigara içiyorum. Başkan geldi. Ne abi? Konuştuk. Sohbet. Asan söylemeyin. Yukarı çıkıyoruz. Hocam sen bizim 2008'de dedi. Turnuvi almamış. Nasıl sormadım başkan? Aldım. Ne yalan söylüyorum? Ya başkan niye yalan söylüyorum? Sana dedi. Yok oğlum. Neyse. Ben de hastanedeyim. Çok şeyim yok. Ben üç dindim, başkan da öyle çıktı, aşağı indim, telefonumu aldım, açtım. Sağ olsun Taner, turnuvaya katılanların programını, kulübün yetkilisini, kimle itibat kuracağını atmış. Arası üç, üç dakika hocam. Yazdım, attım. Başkanım ben yalan söylemiyorum, size hele hiç yalan söylemiyorum ama programı bir attım. Ya arkadaş, yalanla, dolanla, iftirayla, buradaki antrenörleri küçük düşürmeyle senin eline ne geçiyor? Biz sana yine söylüyoruz. Doğru iş yap, sonuna kadar yanındayız. Şurada keşke şunu konuşmasam, dört yılın sonunda oyuncular çıksaydı pırıl pırıl, oyuncunun çıkması da yani <gülüyor> on tane oyuncu çıkartacak hali yok mu? Şuraya gelseydik, şu konuşmayı yaparken şurada yanımızda otursaydı, hep beraber aldık, ses hadi bir hareket verseydik biz bu arkadaşımıza. Güzel olmaz mı? Olması gereken de bu muydu? <gülüyor> evet. Antep lantırınır, Antep lantırınır. Dedik odalar bakın, yine söylemem doğru değil ama yeter artık ya. Bu adam diyorum, bakın size, beynin iki buçuk kişiye kiraya vermiş. Bu iki, iki, iki, iki buçuk kişi, hele bir tanesi mükemmel. Çocukların beslenmesine o kadar bakıyor ki. Mükemmel. Bir eli yağda, bir eli balda. Çocuklar kuş sütüyle besliyor. Öteki arkadaşımın diksiyonu mükemmel. Yiyin kuşam on numara. Gelen ailelerle diyalog. Ya bir defa genç çocuk sevgi ister, şefkat ister, bağırmayla, çağırmayla. Hocam alt yapışırsınız. Benden, ya şu an söyleyeyim sana, dua elimizsin. Çocukların gelişimine bakın ya, yapmayın ya. Çocuğa sevgi ve şefkatle yaklaşacaksın. Vay anam vay ya. Bak, ne oluyor ya? Antrenörü, futbolcunun yanında rencide diyorsun ya. Yaşayanlar var ya, söylemek isterlerse bir dikti sonra burada, orada yaşayanlar var, korusun arkadaşlar. Ama sus, sus, sus, ve kral mısın sen ya? Aldın saz elin ya, istediğini çal, nasıl olsa tufada kokat sesi çıkmasın, herkesi bir tarafa göm, göm. Ya kusura bakma, daha ölmeyenler var. Şimdi bir şey söyleyeyim, dört yıl geçti arkadaşlar. Türkiye'nin basın mensupları arkadaşlarım gidiyor mu tüm dört basın? Altın ordu dahil ekonomik olarak imkan olarak bir numarası Gazi Şehir Futbol Kulübü. İmkan eden var mı? Yok. Dört yılda bu oyuncu söyleyin. Ha sakın bana Mirza ile Mustafa Bozan'ı söylemeyin. Mirza burada Mustafa Bozan'ı da babasından getirip bu tarafa katıldı. Bahsettim bazı. Çocuk futbolu bırakıyordu. Milli takıma gitmiş adamı 
Mat sattın dediler. İfadeyi aldılar. Burada arkada duruyor. Bu büyük itham. İtham. Ee, ne yapacağız? Ben kongreye gidiyorum. Aynı zamanda kongresiyim. Arkadaşlar siz de yaşadınız. Altta fuariyetler okunurken. Milli takıma dört oyuncumuz, beş oyuncumuz. Yalansam doğrulayın. E peki nerede bu Rus takımından mı? Rus milli takımından mı? Alman milli takımından mı? Ben de bir tane görmedim. 2018'de Mustafa Bozan var. Başka? Bir tane bilen varsa ben bilmiyorum. Ben kayıtlara bakıyorum. Ben biraz evrakçıyım. Bir tanesi bana göstersin. Hangi milli takımda oynuyor? Ha! Hangi milli takım söylüyor musun? Türkiye Futbol Antrenörü Derneği'nin o 14 yaş grubu için burada yaptığı seçmeler. 60 tane adam çağırıyoruz. Arkadaşlar o 14 takımında ben biraz e, antrenörlük becerimiz, bilgimiz yok yani antrenör değiliz. Futbol takımları kaça kaç oynuyor? 11 oynuyor. Ben 16 tane adam çağırıyorum 14 tane. Oynamayan da yeterim diye çağırıyorum ben. Niye? Elit takım diye. Buradan Adana'ya bölge kalmasına gidenler milli takıma gidiyor diye yapıldı diyor. Kim kim kaldırıyor? Youtube. Niye? Ya çok sevdiğim birisi var orada. Onun için biraz önce ifade ettim. Yeter artık. Yeter. Bizden, biz sizden hiç istemiyoruz. Biz onurumuzu istiyoruz. Biz gururumuzu istiyoruz. Biz antrenör kimliğimizi istiyoruz. Sen kiminle, nerede çalışırsan çalış, şunu kapat. Bize bulaşma. Bize bulaşma. Senin bu beğenmediğin Türkiye Futbol Antrenör Derneği Gazlan tepşibesi var ya. 57 tane şubenin içerisinde kime sorarsan sor. Parmaktan göstermezlerse gel yanıma. Utanç verici bir şey daha var biliyor musun? İzmir arıyor. Seninle çalışmak istiyorum antrenörü yok. Antrenörü antrenör, antrenör, antrenör. Her sorum var ya. Bana şahit. Elazığ'ı arayın. Ya git. Kim alırsan al ya. Antrenör, antrenör, antrenör kelimesini ağzına alma yakışmıyor. Yakışmıyor sana. Yakışmıyor. Başlayan yeni yapılanmayla adı, vizyonu ve misyonu değişerek bazen de futbol kulübü olan Özlenen Süper Lig kalitemizi yeniden bizlere kazandıran kulübümüze ilk günden bugüne kadar destek verip vermeye de devam edeceğiz. A takım seviyesinde hiçbir sorun yaşadırmadığınız ilişkilerimizi hep üst düzeyde tuttuğumuzun bilinmesini isteriz. Yalnız 2017 tarihinde başlayan Tubat Gaziantep şubesi üyeleri ve şahsı olan Gaziantep PK altyapı gelişim sorumlusu İsmail Acar ve ekibinin sıkıntısının düşmanlığının amaç ve gayesinin Hatta aşmıştır. Sayın İsmail Acar'ın Gaziantep'te Gaziantep'te antrenör olan sıkıntısı bu toplantıyla çözülmesini belki de son bulmasını temenni ederek bir araya gelip basın toplantısını organize ettik. Şahsım uzun yıllar Gaziantep Türk şu İsmail Hocam uzun yıllardan beri Gaziantep şubesinin üyesi. İçimizde, yönetim kurulumuzda görev aldı. Sürekli işlerde bulunduk. Gaziantep PKK'da göreve başladıktan sonra Derneğimize ve şahsıma karşı kim ve öfkesinin sebebini anlayamadık. Tüfat hiç kimse için şahsi bir misyon vizyon izlememiştir. İzlemez de. Tüfat hiçbir kulüp başkanından altyapı sorumlusuna, idareçisine şu antrenör var, şu hocayla çalış demez, referans olmaz. Her kulüp, her sorumlu, her yönetici lisansı bazında istediği antrenör ve hocayla çalışıp bu iş kimseyi ilgilendirmez ve bağlamaz. TÜFAK bu durumda yaptırımcı olamaz. Yalnız hiç kimse bir çalışan antrenörümüze hatta çalışmayan bir antrenörümüze derneğimizin üyesine kötü deme, eleştirme, çamur atma haddi gösteremez. Bu saydığı maddeler derneğin beşinci maddesinin C fıkrasıyla ihlat sebebidir. Bunu da belirtmek isteyeyim. Göreve başladığı günden bugüne kadar mensubu olduğu derneğe, kuruma, meslektaşlarına kastım nedir? Anlamadık, çözemedik. Şahsın nazarında iş alacağın antrenöre ilk sorun. Sen İsmet'in adamısın sorusu. Hüşat Daloğlu. Cevaplarsan sevinirim. İkinci sorusu Tufa'da gidiyor musun? Bu bir referans midir? 
Tufada gidiyorsan, gidiyorsun diye işten çıkarttığı antrenörün günahı ne? Tufat'ta dedikodu yapıyorlar. Söylemi niçin? Duydun ve gördün açıklar mısın? Şahsınla arkadaş olan veya Tufat'a gelen gidenin suçu ne? Sizinle buluştum. Yardımcılarımla beraber bu konuları hakkında çok şey konuştum. Haklısın, bunları yapamazsın. Gerekir dedim ama haklısın dedi. Gereken... Ne, yap, ha, bunları yapamazsın dedim. Ama sen dinlemedin. Birliğini yapmaya devam et. Şimdi şu soruları Sayın İsmail Acar'a sormak istiyorum. Arada da geçti. Bugüne kadar Tufat Gaziantep Şube üye antrenörü hakkında sarf ettiğiniz sözleri söylediniz mi? Hayır. Futbolcunun kariyeriniz nedir? Antrenörlük kariyeriniz nedir? Şu anki sahip olduğunuz belge görev tanımınız için yeterli midir? Kadronuzda bulunan adı geçen Tufat üyesi Gaziantep'le antrenörlerle alakalı da bu düşüncelere sahip misiniz? Kendi bilgenizdeki. Tufat'a geliyor gidiyor dedi görevine son verdin. Verdiğin antrenör var mı? Yardımcın Siyon Beyin Ayhan Göz kardeşimin TÜFA'da oğlunu göndererek kimlerin gelip kimlerin gittiğini size rapor etti mi? Erzurum, İzmir, Elazığ, Bursa ve Kahramanmaraş'taki antrenörler arayıp Gaziantep'te hoca yok size ihtiyacım var dediniz mi? Tövbe başla. Yardımcınız Ayhan Göz Gaziantep'te tüm antrenörün referans başı mıdır? Biz çalışan antrenörlere tufak olarak referans veriyoruz. Galiba bazı şey futbol kulübünde de çalışacak antrenörlerin referansını tufakı temsil edelim. Gerçi bizi saymıyorlar da evet. Ayhan Göz mü veriyor işte. İsmail Acar profesyonel yapıp sokağa attı kulübün maaşlı futbolcuları nerede ve ne yapmaktadır? Gaziantep'te faaliyet gösteren amatör takımlar ve spor okulları ile ilişkileriniz nasıl? Kurtuluş Savaşı'nın sonrasında şair demiş ki ateşi ve ihaneti gördük direnti Gantep'te demiş. Bizler şu anda Gaziantep'te teknik direktörlük ve antrenörlük yapan arkadaşlar deyim yerinde ise direniyoruz. Başkan sağ olsun çok geç kalınmış çok geç kalınmış bir toplantıyı bugün geç de olsa yaptık. Biz burada bir kesimi temsil ediyoruz. Futbolun buradaki günahıyla, sevabıyla sorumluluğunu üstlenmiş bir kurumuz. Şu anda Gaziantep Spor'a veya Büyükşehir Belediye Spor, şimdiki adıyla Gaziantep Futbol Kulübü'ne gel denilden de Hiçbir arkadaşımız ekonomisini öne sürerek bir talebi olmayarak koşarak gitmiştir. Bütün orada görev yapan arkadaşlarımızın Gaziantep şehrinden, Gaziantep kulübünden alacağı vardır. Ama hepimizin Gaziantepli çocuklara karşı Gaziantep'teki özellikle yaş grubu olarak küçük yaştaki çocuklara karşı da bizim borcumuz vardır arkadaşlar. Bizim borcumuz vardır. Teknik direktör ne olduğunu, teknik direktörün ne olduğunu öyle dışarıdan kimse belirleyemez. Teknik direktörün ne olduğunu kim belirler biliyor musunuz arkadaşlar? Beraber antrenman yaptı, beraber yolculuk yaptı, beraber soyunma odasını paylaştı, beraber yedek kulübesini paylaştı, beraber oturup kalktığı adam senin teknik direktörlüğünü tescil eder veya iptal eder. O kadar kolay değil bu iş. O kadar kolay değil bu iş. Teknik direktör veya eğitici olacaksan öncelikli lider olmak zorundasın. Lider ol derken saygısız ol, ukala ol, önüne geleni terste anlamında söylemiyorum. Lider olacaksın. Lider olmadan senin herhangi bir topluluğa söz geçirme şansın yoktur. Onun için şu anda teknik direktörlük yapan, Çeşitli takımlarda, çeşitli takımlar diyemiyorum bir tek takımımız var. Çünkü bir tek takımımız var ve birkaç tane de e, kurum veyahut da belediyen takımı. 
Oradaki arkadaşlar bu kadar sindirilmeyle, sindirilmeyle antrenör olma, teknik direktör olma şanslarını kaybediyorlar arkadaşlar. Çünkü teknik direktörsün, sen lider olmadan oyuncuna hükmetme şansın yoktur. Şöyle, Gaziantep futboldaki son 5-10 yılını göz önüne aldığınızda 2,5 milyon nüfus tek takım, tüm kaynakların oraya attığı bir ortam. İtmanda prim, maçta prim, seyahatta prim verilen bir altyapı, altyapı ve kalıcı olarak takıma takımda olmayan hiçbir kişinin olmadığı bir takım. Bu kadar imkanla burada herhangi bir oyuncu yoksa oyuncu yok, hoca yok, çalışan yok. Ee, bu kadar insanı yok sayıyorsanız bizim sizleri yok, bizim sizleri varsayma gibi bir şansımız yoktur bunu da bu da bilesin bu da bilesin olayı kişiselleştirmek istemiyorum İsmail Hoca ben İsmail Hoca'ya bakmam İsmail Hoca'nın arkasındakine bakarım iki tane takımın koordinatör olarak geldim Gaskin'in ve Büyükşehir'in 20 tane oyuncunun kalacağı bir prefabrik bina yaptıramadım. Ve şu anda İsmail Hoca bu çocuklara prim aldırıyorsa, üç tane saha yaptırmışsa, herhangi bir sıkıntısı olan oyuncunun ameliyatı anında yapılır, şey yapıyorsa ben onu tebrik ederim. Te Takdir ederim, tebrik ederim. 25 tane çeşitli takımlarda çalıştım. Ali Hocam da çalıştı, İsmet Hocam da çalıştı, profesyonel düzeyde Cozan Hocam da çalıştı. Şu anda burada e, göremedim veya e, Sayamadım varsa onlardan da özür diliyorum. Size her şeyimin üzerine yemin ederim arkadaşlar şu andaki Gazişehir futbol takımının altyapısının sahip olduğu imkanlarla herhangi bir takımda çalışmadım. Ekonomisi de, tesisi de bu düzeyde olan bir takımda çalışmadım. Profesyonel söylüyorum. Profesyonel söylüyorum. Profesyonel söylüyorum. Şimdi arkadaşlar demin dedim ki Gaziantep Spor'a veya bu takımlarda çalışmış tüm arkadaşlarımızın alacağı var Gaziantep Spor'dan dedim. Israrla bunu söylüyorum. Israrla söylüyorum. Adamlarımızı hiç elden bırakmadık. Saygıda kusur etmedik. Bizle birlikte olan, bize ihtiyacı olan her çocuğa bizim yaşadığımız zorlukları veya eksiğini duyduğumuz şeyler hissettirmemeye çalıştık. Onlara teknik adamlık yaparken. Herkesin uçakla gittiği yere otobüsle gittik. Herkesin taksiye bindiği yerde dolmuşla gittik. Gece uykuları uyumadık. Şehir şehir, ülke ülke dolaştık. Pişman değiliz. Şehrimize katkıda bulunmak için uğraştık. Biz de birlikte olan oyuncuların bir adım daha ileri gidip bir basamak daha yükselmesi için Gecemize gündüzümüze kattık. Ne mutlu bize ki onlarda bir nebze de olsa emeğimiz varsa. Biz şu anda teknik direktörüz ve TÜFAD'ın yapısı altındayız arkadaş. Çatısı, çatısı altındayız. Şu andaki olaydan hoşnut olan içinizde kim varsa bana göre vicdanınızı bir tarafa atmışsınız demektir. Vicdanınızı bir tarafa atmış, atmışsınız demektir. Bu şehirde bundan çok değil. 15 sene evvel, 15 sene evvel 6 tane üçüncülik takımı vardı. 2000 yılında bu takımda, 2000 yılında bu şehirde büyük şehir, Gaski, Paf takım koordinasıyla burada arkadaşlarımızın hepsinin emeğine saygı duyup onlara teşekkür etmek kaydıyla o sırada Gaziantep örnek alınan bir takımda Gaziantep Spor ve altyapıdan gelmiş oyuncularla başarıdan başarıya koşuyordu. Ülkenin her tarafını, dünyanın her tarafını izleyerek oyuncu getiren arkadaşlarımız bu arkadaşlarımız veya bunların içinden seçilmiş arkadaşlarımız değil miydi? Şimdi ne yapıyoruz arkadaşlar? Şimdi ne yapıyoruz? Gaziantep Futbol Kulübü'nün şu andaki sıralamadaki yeri harika. Harika. Hiç kimseye itiraz edemez. Ben de itiraz etmiyorum. Saygıyla karşılıyorum. Bana sorarsanız harika bir yerde. Aynen. Peki öbür taraflar? Peki öbür taraflar arkadaşlar? Üretilmeyen, üretilmeyen, körelen, 
her çocuğun vebalini, her çocuğun vebalini arkadaşlar sırtımıza aldık ve onun vebalini taşıyoruz. O çocuklar masumdur. Hiçbir şeyden haberi yoktur. Bu memlekette 6 tane üçüncülük takımı, 3-4 üç tane altyapı varken bu takımdan oyuncu yetişiyor da şu anda bütün kaynakların bir kanala kanalize olduğu bir ortamda burada oyuncu yetişmiyorsa herkesin birilerini suçlamaktan önce oturup kendi öz eleştirisini yapması gerek diye düşünüyorum ve ısrarla da bunu tavsiye ediyorum. Israrla tavsiye ediyorum. Bu memlekette benim diye benim diye bir başkasını yok saydığınız sürece işte görüyorsunuz ki siz de sizinle birlikte olanlar da yok oluyorlar. Bu şehirde bu şehirde arkadaşlar Kayseri Spor Gazişehir futbol takımının maçını izledikten sonra basın toplantısına şahit oluyorum. Şumudika'nın o gün söylediklerinin hepsini siz, sizler de duydunuz. Bu memlekette şimdiye kadar teknik direktör bu şehirle dalga geçmemişti. Yönetimle dalga geçmemişti. Onu da yaşadı bu şehir. Onu da yaşadı bu şehir. Bu şehir onu yaşarken hazmetmedi, gönderdi. Gönderdi. Gönderdiğinde verilen tazminat büyük bir paradır. Büyük bir paradır. Ve bu memleketin şansı, bu memleketin şansı hiç bitmemiştir arkadaşlar. Bir başkan çıktı. Adil Bey, Adil Konukoğlu aldı amcasının ve abisinin devamı olarak bu takımı lige taşıdı. Belki olmasaydı şu anda bizde bir herhangi X bir takım konumundaydık. X bir takım konumundaydık. Bu kadar olumlu işlerin yapıldığı bir yerde olumsuz olan her şeyi görmek bana göre sağlıklı adım atmak demektir arkadaşlar. Sağlıklı adım atmak demektir. Şimdi ben olayı gene kişiselleştirmeden şunu söylemek istiyorum. Başkan söyledi. 300 tane yaklaşık teknik direktör veya teknik adam sıfatında arkadaşımızın olduğunu söyledi. Baş üstüne. Birimiz, ikimiz, beşimiz sizin aradığınız koşullara, sizin aradığınız mesleki bilgilere e, layık değil değiliz. Layık değiliz. Bir o kadarımız da sizin aradığınız kriterdeki ahlaklara sahip değiliz. Bir şeyler yaptık. Burada beraber kurduğumuz arkadaşlarımız da var. Ee, İsmet Hocam bizden çok daha iyisini yaptı. Kendisine bu durumlarınızda teşekkür ediyorum. Çok iyi çalıştı. Gerek seminerlerde, gerek kurslarda çok güzel şeyler yaptı. Biz bunları yapamazdık. Tabii kendisine huzurlarınızda teşekkür ediyorum. Buranın yürümesi için elinizden geleni yaparsanız hepinize teşekkür ediyorum arkadaşlar. Arkadaşlar şimdi mevzu antrenörlerden giriyor, antrenörlerden çıkıyor. Ben sadece üzüldüm bir alt yapıcı olunca. Hep hayatım boyunca bu işin mutfağında çalıştığım için. Gaziantep 3 yıldan beri o gençlere üzülüyorum. Herkesin çalıştırdığı futbol okullarından mutlaka var, mutlaka var. Eğitim almış, yetenek düşüklükler var. Nenad Hocam'ın, Vedat Hocam'ın, benim, İsmet Hocam'ın, Ali Hocam'ın, hepimizin hayalet sistemine göre uygulanmış programlarımız var. Bırakın gazdan tepe işini, kazalardan yetiştirdiğimiz projeler. Ben onların adını cüdüyorum sadece. Bazen biz kendi işimizi, ispatımızı yapmışız. Kendi kendimizi biliyoruz. Hepimiz de böyle yani. Hepimiz. Bir de öyle çim sahalarda falan da yapar. Çamurlu sahalarda. İşte burada sporcuların da profesyonel olmuş. Şimdi Allah maşallah bizim hepsi de iyi iş yapıyorlar, çalışıyorlar. Üzüntümüz <gülüyor> paylaşamamız.